precious time to be with us, to offer your prayers to our beloved Miss Veena Varmaji. So my deepest gratitude to you from Scorn and the Varma family. Now let us hear about the departed soul. Let me tell you very one important thing before we proceed. The only thing, as you all are here, we can communicate with each other through words, through chats, through messages, through calls and different mediums. But after the soul is not with us anymore, the only and the only way to communicate with her is through the prayers. And since you have all taken out your precious time and are here with us, let us send our prayers from our deep heart to her so that she can now hear us. These prayers which we will now chant will be the selfish. Because that will not be published in any newspaper, that will not be under any camera supervision. That will be your selfless prayers between you and her. So I would like to first call the granddaughter of Veena Varmaji, Nicole Varma. She will share with us a few words about the departed soul. She and her mother, my dear Mataji, was admitted in the Max Hospital for a couple of days. And in fact, I also went to meet her a couple of times. Believe me, the bonding that I have seen in this family is commendable. I have not seen such a family, such a grouping ever in my life. So let us hear some words, some memories, some cherished memories from Nicole. Over to you, Nicole. I would like to express my gratitude for everyone who came here to remember a great person. <laughs> Uh, my grandmother was an amazing person. She would smile on oh, Sorry. <laughs> she would smile on stop as you can see in every picture. She had a twinkle in her eyes and her spirit refused to never be tamed. I will never forget the time when we would play Ludo and she would win every game and I would always challenge her for a remake. Hopefully that one day I will win. There are moments like this that define who she was. But even though she's gone, my grandmother's spirit leaves us with us through the lessons that she taught us, through the love that she shared with us, and the memories we hold dear. Her spirit lives on the countless lives she touched, the love we all shared, and the love that she poured in the world. Grandmother may not physically be with us anymore, but she always will have a place in our hearts. Thank you so much. Thank you so much. As far as my memory goes, I've been coming here for the last two years. A brief, I would also like to share. I will be sharing my views also on this throughout the program. But I remember this family was very much united. You know, nowadays, just because unfortunately we see, you all must have witnessed that because of the generation gap, the younger ones are into their own dreams and the old ones are left in the house to entertain themselves via TV or something else. But this particular family I had seen was so much clustered together that every activity, you must all be getting, you know, there's a network of this family which sends the information what they're 
doing. But even when I would be here, I would myself witness that they would all be together in every activity of their life. Abhishek ji, Enka ji, and Nicole would carry her mother on the wheelchair everywhere they would, whatever they would do. And this was, I used to feel very proud of this family, that what a bonding they have. So, I would again request you, we will again start with the Kirtan. But now I would again request you, there comes a story. I will tell you one small story and then we will proceed with the Kirtan. There comes a story in Mahabharat. When Pandu Maharaj, Pandavo ki jo pitaji the, Pandu Maharaj, so when he was in the heaven, so he requested Narad Muni, I am in the heaven right now, but I am not so happy over here. I want to go far more up, to the promoted to the Brahma Lok. But now I can't do anything. My duration of doing was on the earth and it's gone. So how can I now get promoted? So Narad Muni suggested to Pandu Maharaj and he came to the earth and told Yudhishthira the same thing. And then a Rajasuya Yagya, the very famous Yagya was performed. And that Yagya was made done on the planet earth and the Pandu Maharaj in the heaven was promoted to Brahma Loka. So this gives an evidence in the history how we, when we chant over here on this planet, can be can give benefits to the departed soul wherever she is in the heaven. So I now request you to please and please and please offer the sincere prayers. See, it is this prayer that we are chanting. It is like sugar candy. You we usually give uh, we compare anger with the coal, the burning coal. Jiske upar aap feke, jitni der aapne pakda aapka haat ka bhi nuksan hota hai. Lekin ye dusra hai. Ye chandan ki lakdi hai. जितनी देर हाथ में पकड़ेंगे उसमें भी खुशबू आएगी और जिसको देंगे उसको भी खुशबू आएगी तो जितनी देर आप लोग इस मंत्र का जाप करेंगे हम सबके जीवन में भी बेनिफिटेड वी ऑल विल बी बेनिफिटेड इटर्नली एंड द डिपार्टेड सोल मिस वीना वर्मा शी विल आल्सो बी बेनिफिटेड सो आई रिक्वेस्ट यू नाम भाव प्रभु टू प्लीज स्टार्ट द कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हाँ मेरा आपकी दया से सब काम हो So it is said that it's only by your mercy that I can do some work in this world. Else, without the mercy of the Lord, we are just nothing. Mera aap ki kripa se sab kaam ho.
request everyone see Krishna the Supreme Lord has given everyone two beautiful hands so can we clap our hands together Ram Chandra Mama Ban
are not born in the family of lions aur hindi mein bhi humne kahawat suni hogi ki babul ke pet ho gaye dekh lo chameli ka phool nahi video chal nahi raha so band ho gayi hai telling you about this mia verma uh, she was also from such a family of lions as i came to know about her she was born in the 1st september 1941 in alwar rajasthan to late p n raizada and late vimla raizada who were educationalist and freedom fighters one of her brother dr anil rai zada was elder to her and one brother arvind who will be who will be calling upon the stage to speak about her and three other sisters sunita vinita and manju were younger to her veena ji's grandfather very interesting is veena ji's grandfather late raghuveer chandas was a prime minister of alwar state and veena ji's mummy late kamla chaudhary was one of the 15 female members of india's first constituent assembly for 1946 onwards and thereafter member of parliament for lok sabha for next two decades there is much more to speak i'll keep on continue with this but now before that now i would like to call upon shrimati manju rai zada to please put up some light on her life she is the sister or निकोल के बोलेंगे तो मासी माँ के जैसी फॉर अभिषेक शी इज मासी माँ के जैसी शी नोज द मोस्ट अबाउट हर एंड एज यू कैन सी द डिस्प्ले ऑन द फोर्थ ऑन द स्क्रीन द चेरिश मेमोरी द बॉन्डिंग द शेयर अमोस्ट ईच अदर सो वी लाइक टू रिक्वेस्ट माता जी आप कुछ बताइए उनके बारे में क्योंकि ऐसा तभी होता है कोई भी ऐसा यू नो इन गीता भगवान ने एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है गीता में यद यद आचार्य थी श्रेष्ठा कि जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वे द द ग्रेट पीपल बिहेव द यंगर पीपल फॉलो इट सो ऑब्वियसली दिस ऑल एंटायर संस्कार आर कमिंग फ्रॉम अर सो आई रिक्वेस्ट टू मदर जी आप थोड़ा सा इस पे प्लीज लाइट डालिए मैं मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं आज वीणा वर्मा की छोटी सिस्टर हूं मैं घर में सबसे छोटी थी इसलिए मुझे वीना जी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया और हमारी माँ जो थी वो 45 साल पहले ही गुजर गई थी और एक इतफाक मैं आपको बताऊं कि उनकी भी उनका देहांत भी 6 फरवरी आधी रात को ही हुआ था और वीना जी का देहांत भी 6 फरवरी आधी रात में ही हुआ जैसे कि शायद वो इंतजार ही कर रही थी कि वो डेट आए और वो भी स्वर्ग को जाए वीणा जी ने मुझे माँ की कभी कभी महसूस नहीं होने दी और मेरे को ही नहीं मेरे बच्चे को भी उन्होंने पाला और मेरी पोती को भी उन्होंने पाला है और वो एक गुणों की खान थी शायद आपको मालूम नहीं कि वो बहुत अच्छा गाती थी और बहुत अच्छा सितार बजाती थी और मैंने शास्त्रीय संगीत उन्हीं से सीखा वो मेरी गुरु भी थी 
उन्होंने जो कुछ पार्लियामेंट में किया महिलाओं के लिए बच्चों के लिए आर्टिस्टों के लिए रॉयल्टी के लिए राइटर्स की रॉयल्टी के लिए वो सब तो शायद आप जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिटेंसी में बहुत काम किया उन्होंने स्कूल बनवाए अस्पताल बनवाए धर्मशालाएं बनवाई परेड ग्राउंड बनवाए लेडीज़ के वृद्धाश्रम बनवाए अलग से बहुत काम किया और उनकी कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते पर भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दे और उनके बच्चों अभिषेक एंका निकोल को शांति प्रदान कर Yes, we can clap for the accomplishments he just told about me. I am 100% sure what you have just said must have been true, not that may be true. She must certainly be be well placed in heaven for whatever she has done in her tenure. Now I would like to invite Arvind Ji, who is the younger brother of Vinay Ji, onto the stage. Uh, Arvind Ji. Uh, so we would like to invite Arvind Rai Zada ji so he will also share her memories about her elder sister especially for the brother i have an elder sister so i know elder sisters are like mothers to the younger brothers they are after the mothers who give shelter to the brothers so prabhu ji aap kuch in pe prakash kar jotted down some memories with my elder sister which i reproduce now main arvin jiji ka chhota bhai unse keval 2 saal chhota param pehle mein unhe jiji hi kehta tha ghar ke mahol mein aadha samman bahut tha aur hum jiji ko bahut samman karte the bachpan mein jiji ne mujhe bahut pyar se rakha aur meri bahut परवरिश की पर अब यादें ही यादें रह गई जिज्जी जयपुर रेलवे स्टेशन पर गाने की रेडियो आर्टिस्ट थी कॉलेज में दिन कॉलेज के दिनों में जब जिज्जी रेडियो पर या यूनिवर्सिटी में गाने के प्रोग्राम देने जाती थी तो मैं ही उनके साथ एक्सपर्ट बनकर जाता था जिज्जी बहुत सुंदर गाती थी उनकी आवाज़ सुनने के लिए सैकड़ों स्टूडेंट्स इच्छुक रहते थे यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रसिद्ध गायों का प्रोग्राम देखने रात रात को जिज्जी जाती थी तब मैं ही उनके साथ संरक्षक बन के जाता था मुझे उनके साथ जाना बहुत अच्छा लगा मेरी पोस्टिंग ज़्यादातर दिल्ली से बाहर ही रही फिर भी उनकी ममता और प्यार मुझ पर हमेशा बना रहा उन्नीस सौ में क्षेत्री में मेरा सीरियस एक्सीडेंट हुआ और मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में एक महीने एडमिट रहा दादा मेरे बड़े भाई और जिज्जी मेरी बड़ी बहन ने मेरी बहुत ख्याल रखा जिज्जी ने मुझे बहुत ढाढ़ा सुनवाया मैं उस समय खेतरी प्रोजेक्ट पर एस चीफ जियोलॉजिस्ट कार्यरत था जिज्जी एक दिन अचानक हमसे मिले खेतरी हमारे घर आ गई उस समय वो एम थी अतः वहाँ के चीफ मैनेजर डायरेक्टर ने उन्हें डायरेक्टर्स बंगलो में एज वीआईपी ठहराने की पेशकश की परंतु जिज्जी ने उसे ठुकराया तथा तो हमारे साथ हमारे घर पर रहना पसंद किया ये उनका प्यार और अपनापन था जिज्जी ने माइन के अंदर देखने की इच्छा जाहिर की तो मैं उन्हें सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे हेलमेट हेडलाइट गम्बूट इत्यादि पहना माइन के अंदर ले गया उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से सब कुछ देखा परंतु उसके बाद जिज्जी ने मुझे दिल्ली ट्रांसफर करवाने की बहुत कोशिश की ये उनका प्यार था पिछले साल 2023 में जिज्जी बहुत बीमार होने के कारण मैक्स पटल मैक्स आई उसमें एडमिट थी मैक्स हॉस्पिटल में तब भाई दूज का टीका कराने मैं मैं उनके नहीं पिछले साल तो घर पे थे बहुत बीमार थे तो वो आ नहीं सकती थी भाई 
बाजू चोटी टक्कर होने मैं उनके घर गया ये उनकी शायद मेरे साथ आखिरी मुलाकात थी आखिरी समय में जब मार्च और मैक्स साकेत में एडमिट थी और बहुत बीमार थी सीरियसली अनकॉन्शियस थी उसी हालत में डेटी रहती थी तब मैं और प्रदीप मेरा दामाद उनसे मिलकर मिलने मैक्स साकेत हॉस्पिटल में गए मैंने जब जिज्जी कहकर उन्हें आवाज़ लगाई तो वो मेरी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे उन्होंने आँखें खोली और मुस्कराकर हाथ के इशारे से हमें आशीर्वाद दिया गफ, गफलत की हालत में भी उन्हें अपनों का इतना ख्याल रहता था ईश्वर उनकी जीवन में आत्मा को शांति प्रदान करे ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद राय जादा जी का अब हम इस मंच पर वी लाइक टू इनवाइट a very special personality his name is rukmini krishna prabhu so i would like first of all to welcome i would like to all clap and welcome prabhu ji on the stage a brief introduction about prabhu ji see we as you can see prabhu ji is dressed in orange clothes living a life of a monk prabhu ji this way <coughs> so prabhu ji is being living a life of a monk but coming from his background he was a gold medalist from bits nani and then was working in bharat petroleum looking after the entire north india zone then he gave up his well nicely nice career life just kiske liye for all of us now there are around 1000 families who are connected to prabhu ji 17 monks were taking leadership courses from prabhu ji and prabhu ji has been traveling all across india and nurturing people spiritually guiding them so we'd like to now hear few words from prabhu ji hare krishna Hare Krishna. So I request all of you to please raise your hands and please stand after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So today we are here in the Vina Varma Ji's assembly. उपस्थित हुए हैं इन सभाओं को कुछ लोग शोक सभा कहते हैं बीना जी हम जानते हैं कि पिछले कई सदियों से इनका पूरा परिवार देश और देशवासियों की सेवा में बहुत उत्साह से और बहुत लग्न से लगा हुआ है और इन सभाओं को सांत्वना सभा भी कहते हैं कि शोक संतक परिवार को हम सब एकत्रित होते हैं उनके सगे संबंधी उनको सांत्वना देते हैं लेकिन वास्तव में ये सभा जो है ज्ञान सभा है क्योंकि हम सब वीणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं साथ ही हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम कुछ अध्यात्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करें बुरा ना माने मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हमें से हर किसी को एक दिन करना पड़ेगा तो मृत्यु क्या है क्या हम मृत्यु को टाल सकते हैं और मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है इसकी हम चर्चा कुछ वैदिक शास्त्रों से करेंगे उससे पहले हम मंगलाचरण मंगलाचरण का अर्थ है हम अपने आचार्य गुणों से प्रार्थना करेंगे कि इस संदेश को हम सही ढंग से समझ सकें ओम अज्ञानाति मेरा ज्ञानंजना चक्षुरुन्मीलिता ये ना तस्म श्री गुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वापदा वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतापदकम श्री गुरुन्वैष्णवांश श्री रूप सागर जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साधवैत सवधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्रीराधाकृष्ण पाद सह गणलिता श्री विशाखांगिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी 
वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाचाकूभ्य कृपा सिंधु भे वच पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा तो एक बार फिर से हम वीना वर्मा जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतुप्त परिवार को शक्ति प्रदान करे कि वो इस सदमे को सहन कर सके श्रीमद भगवत गीता हमारे सारे वैदिक शास्त्रों का सार है और भगवत गीता ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन इस ढंग से जिए कि हम कभी मृत्यु का सामना ना करें इस संसार में हर व्यक्ति डेथ या मृत्यु को टालना चाहता है कोई भी नहीं चाहता और ना चाहते हम मरे ना हमारे कोई सगे संबंधियों को मृत्यु का सामना करना पड़े लेकिन हम सब जानते हैं अपने वास्तविक अनुभव से कि डेथ इज ए रियलिटी है ना किसी को कहना पूछना हो आर यू श्योर वो बोलते यस एज श्योर एज डेथ यानी कि मृत्यु एक अटल सत्य है ऐसा सत्य जिसको टाला नहीं जा सकता आज हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत से वैज्ञानिक कई सदियों से प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसा इन्वेंशन करें डिस्कवरी करें जिससे हम अमर हो जाएं हमारे इतिहास में हमारे ग्रंथों में हिरण कश्यपु का वर्णन आता है रावण का वर्णन आता है बहुत प्रयास किया बहुत तपस्या की कि किसी ढंग से मृत्यु को टाल सके कोई नहीं टाल पाए पुराणों में कथा आती है कि व्यास देव जी आप सबने व्यास देव जी का नाम सुना होगा उनके नाना जी वृद्ध हो गए थे बूढ़े हो गए थे जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो कई बार बहुत भयभीत हो जाता है इनसिक्योर हो जाता है तो व्यास जी जी के पास है बोले बेटा मैं मरना नहीं चाहता कुछ भी करूं। व्यास जी ने बोला ये तो सत्य है आपको सामना करना पड़ेगा बोले नहीं आप तो बहुत पहुंचे हुई हस्ती है जरा यमराज जी से पूछो क्या हमारा रिकॉर्ड है तो बहुत जबरदस्ती की तो व्यास जी जी के पास तो योगिक शक्तियां थी वो अपने नाना जी को लेकर यमराज जी के पास पहुंच गए यमराज जी ने देखा कि सामने कौन आ रहे हैं स्वयं व्यास देव जी कोई साधारण हस्ती नहीं है और साथ में एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति कौन है व्यास जी यमराज जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए बोले कहिए क्या सेवा कर सकते हैं तो व्यास जी ने बताया ये मेरे नाना जी हैं मृत्यु से बहुत डर रहे हैं तो उनका क्या है देखिए जरा अपने रिकॉर्ड चेक करके बताएंगे यमराज ने बोला ये मैंने डेलीगेट कर रखा है महाकाल को आप उनके पास जा सकते हैं तो ठीक है महाकाल के पास जाते हैं तो जाने लगे तो व्यास जी के नाना ने कहा कि यमराज जी को भी साथ में ले लो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे तो वजन बाद में वजन आएगा थोड़ा सा उसको हम इम्प्रेस कर सकते हैं तो व्यास जी ने रिक्वेस्ट किया यमराज जी से आप भी साथ में आ जाइए बोले ठीक है तो यमराज जी व्यास देव जी और उनके नाना जी महाकाल के पास पहुँच गए महाकाल ने देखा ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो खड़े हो गए क्या कर सकते हैं तो व्यास ने बताया ऐसा ऐसा है बताइए जरा इनका क्या रिकॉर्ड है तो ओके सो महाकाल स्टूडेंट फ्रॉम इज सीट एंड वेलकम देम व्यास देम व्हाट कैन आई डू फॉर यू देन व्यास यू टोल्ड सेम थिंग इज माई ग्रैंड फादर कैन यू प्लीज चेकअप आई मीन हाउ मच लाइफ यू एज गॉड महाकाल सेट यू सी ऑल दिस डाटा इज केप्ट by one you know chitragupt so please go to him he will inform you everything okay we go to chitragupt and they were about to leave his grandfather vyasa's grandfather again reminded him please ask him to also accompany us so okay so vyasa requested mahakal please accompany us so now there are four great personalities vyasa dev ji yavraj mahakal and his grandfather old grandfather All of them, they reached Chitragupta's office. Chitragupta is a personality. You know, his name is Chitragupta. Whatever actions we perform, 
he catches that. You know, he catches the photo of that. It gives it a secret. So when the Chaitanya saw all these great, great personalities, Yamraj Ji, Mahakal, Vyas Dev Ji, all are there. He also stood up from his seat. Yes, yes, what can I do? So again Vyas Ji said, he is my old grandfather. Very, very fearful of death. Can you please check up? Yes, let's check up. He opened his records. He said, amazing, amazing. Only one personality in the whole creation who will not meet death. But immediately his grandfather dies. But only in what situation? When Yamraj Ji, Mahakal, Vyas Dev Ji will all come to my office, then only he had to leave the body. So that means, however hard we may try, one can never avoid death. Okay. So when we all of, all of us have to face death, then what should we do? Norm, in normal circumstances, if we ask anyone, any, any person, let's discuss about death. They say, no, no, talk something auspicious. We won't like to discuss about it. But any intelligent person should think, if I have to face something, I should at least know what is death. What is this process? Why I am forced to die when I don't want to die? And what happens at the time of death? And what will happen after death? I should know. Every intelligent person, inquisitive person, should have this kind of inquiry. So, our Vedic scriptures, they give us the formula by which we can overcome death forever. Normally these days, we all are very much interested how to lead our lives, you know, how to live our lives. But Bhagavad Gita is such a nice scripture which teaches us the art of living. Not only art of living, but art of living also. Art of living in this world and art of leaving this world. It's a unique science. Arjun, you know how many chapters are there in the Bhagavad Gita? Any of you can say how many chapters are there in Bhagavad Gita? Yeah? 18, very good. And how many verses are there? Hmm? See, Bhagavad Gita is, you know, our jewel. 700 verses and 18 chapters. And in the first chapter of Bhagavad Gita, This body can work, this body can walk, talk, eat, smile, everything. And as soon as the soul leaves the body, the body becomes useless for us. We have to burn it or to bury it. That means, as soul enlivens the body, so the soul is more important than body. But unfortunately, nowhere in our education system, we talk about soul. We, talk, we don't talk about science of soul. It's a science, spiritual science. What is soul? What does the soul require? From where the soul has come? And after leaving this body, where does the soul go? That is me, real me, the soul. Because I have left this body. This body is useless. Now what is the use of this body? We burn it. So the real thing, the soul has left the body. That was real me. Now we are talking to each other, we are seeing each other. In fact, we are not seeing each other, we are seeing each other's body. Because there is a soul inside my body, there is a soul inside your body. I am not able to see my soul, you are not able to see your soul. Whatever seeing, we are seeing the external cage. This is like a cage. So what should we do? Bhagavad Gita teaches us the science of soul. In such a manner, we should live our lives in such a manner that we can take care of our body also very nicely and at the same time we should take care of the soul also very nicely. This is a wonderful science. Arjun was so much desperate, he got so depressed, he said, I won't fight. I'll go to jungle and beg. Krishna said, no, you are a Kshatriya, you are a king, you have to fight. 
and then Krishna gave whole knowledge of the soul, how the soul comes in the body, and how the next body is decided. It's a wonderful science. When I leave this body, where will I go? Who will decide which next body I should go? So in our scriptures, it is said, there are 84 lakhs of species, 8.4 million species of lives. This is the beauty of our Vedic scriptures. So much of details, 84 lakhs of species, and it's, you know, demarcation, how much in each species. It's really amazing. 9 lakh species are aquarius, underwater. 9 lakhs. 20 lakh species of trees. That makes how much? 29. 11 lakh species of insects, reptiles. That makes it 40 lakhs. 10 lakh of species, birds, flying birds. How much now? 50 lakhs. 30 lakh species, four-legged animals. 80 lakhs total. How many species are there in aquatics? 9 lakhs. Trees, 20 lakhs. Insects, reptiles, 11 lakhs. 10 lakhs, birds. 30 lakhs, four-legged animals. That makes it total 80 lakhs. Balance 4 lakhs are human species. 4 lakh human species means 4 lakhs of types of consciousness mentalities. Now, presently, as per our survey, the world population is around 7 billion. So, roughly, the 7 billion population can be divided into 4 lakh types of mentalities. So, Amongst the 84 lakhs of species, human form of life are only 4 lakh types. And most of these humans, they are uncivilized. Very few, per small percentage is civilized. And only in this human form of life, we can understand spirituality. We can understand, I am not this body, my real identity is soul. That's why in all Vedic scriptures, the human form of life is glorified. Because after coming to this human form of life, our prime duty is to get away from the cycle of birth and death. Whoever gets this body birth, as, long, as soon as we get our birth, the date of birth is decided. At that time, only date of death is also decided. We don't know. And when we leave the body, again we have to get a birth. And when we leave the next body, again we have to get a new body. This is called a cycle of birth and death, birth and death. One may say, no problem, if this cycle is there, let it be. No, it has lots of problems. We see in this world, hmm, all of us always want happiness, bliss, peace. Isn't it? Whatever work we perform, all our efforts, all our endeavors have only one purpose. I should be happy. My miseries, my stress should go down. My bliss should increase. People go to mosques, churches, gurdwaras, temples, only with this desire. Let me and my family be happy. And all of us work very hard to earn money, to maintain my family so that we can have a decent way of living and we all can be happy, well settled. But whatever we may try, you see, as the time is passing, please tell me truthfully, happiness index is going down or going up? Hmm? Please, if you go all over the world, generally you find people happy or sad. In India, for your information, in one day, 371 people commit suicide. That comes to 15.5 people per hour. In one hour, around 16 people commit suicide. These days in India, depression years are going so high. Why? People are distressed. Facilities are increasing. We have all latest smartphones, cars, gadgets, everything is there. But peace of mind is not there. There is a hollowness inside. Hmm? Why? Every intelligent man should inquire, why? If you are not inquiring, why I am not happy, our Vedic Shastra says, then we are not humans. Athato Brahma Jigyasa. We should inquire, why I am not happy. I have everything of this world, 
still I am not happy. Why? And who am I? From where I have come? From to which place I'll go after death? This inquiry should be there. So only in human form of life, we can try to understand these higher subject matters. That is the only difference between humans and the lower species of life. In the lower species of life, whether it be animals, birds or insects, they all are busy in you know, eating, maintaining their families, eating, sleeping, defending, raising children, that's all. So in Mahabharata it is said, Ahar nitra bhai maithum samanya mitat pashubhi narana dharma hite shamadiko vishesho dharma nahinam pashubhi samana. These four activities, eating, sleeping, mating and defending, animals also do and humans also do. But then what is the difference between animals and humans? It is said, humans have special privilege. What is that? Dharma hite shamadiko vishesho. On a human form of life, we can follow dharma. Dharma means to love God, to know God, to inquire about God. God is one. God is not Hindu, Muslim, Sikh, Isai. No? God is one. We have to love God. Soul is meant to love God. Soul, real me, can only be satisfied if it learns to love God. In this entire creation, the most wanted commodity is love. We may have all the things of this world. If we don't have true love, we can never be satisfied. And if we don't have anything of this world, but if we have true love, we can be really blissful. We all are looking for love, real love. And that real love can come only if we understand we are not these bodies, we are the soul. And the soul will be satisfied only if the soul takes shelter of Lord Krishna. Krishna says in Bhagavad Gita, Mamai Vansho Jeeva Loke Jeeva Bhuta Sanatana Mana Shashtani Indriyani Pakatistani Karshati All the living entities, in whatever species of life they are, they are my parts and parcel. They are my sons and daughters. And because they have forgotten me, they are struggling in this material world. So what should we do? We should try to take shelter of Lord Krishna. Srila Prabhupada, the founder of the Chavi of his call, he used to narrate a story. There was an old woman. And in her old age, sometimes people feel very lonely. She was feeling very lonely. All her sons and daughters have abandoned her. And she was all alone. So she said, okay, let me get some company. She goes to the market and buys a parrot. She brings a parrot in her home and then she purchases a golden cage for that parrot. And every day she used to polish that cage with gold. And after a few days the parrot dies. She becomes very sad and she goes back to that person from whom she had purchased that parrot. He said, we have cheated you. This parrot survived only for two, three days. He died. You promised me this parrot will talk with me. And I took, he said, then the shopkeeper asked, what did you do with the parrot? She said, I took very nice care of that parrot. He asked, what? He said, I kept that parrot in golden cage. And personally, I used to polish that cage. That person asked, but Mataji, what did you give the parrot to eat? So the old woman was surprised. What? I had to give the parrot to eat also. I said, yes, this is the only mistake. You could have put the parrot in a wooden cage. No problem. You had to just feed that parrot with green chili. He would have been very happy and chanting and speaking with you. And then the old woman was really repentant. Shila Prabhupada, our founder Acharya, explains this is the condition of most of us in this world. This body is like a cage. And inside this body, there is a soul like parrot. We all are taking very nice care of this body, polishing it. And we think we are doing so much for maintaining this body, my body, my family's bodies. But inside the body, 
is a real me, the parent, soul. Soul also needs some nourishment. It's nice to keep the body nourished and healthy, but at the same time, we should keep our soul also well nourished. So one should ask, what is the nourishment for the soul? The nourishment for the soul is love of God. So how can we get the love of God? I just say to Krishna, I love you Krishna. No, that's okay, but that's not sufficient. So how to get that love of Krishna? So Lord Sri Krishna in this Kalyug comes in the form of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Who came to this material world around 550 years ago. And he came in the form of a devotee. And by his own example, personal example, he taught the entire humanity how to love God. How to implement the instructions of Bhagavad Gita practically in our day to day. And he said, What should we do in this Kalyu? What should we do in this Kalyu? In this age of prayer and hypocrisy, the only way of getting happiness, the only way of being delivered, the only way of contacting God is chanting His holy names. Now what are these names? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. My request to everyone, please raise your hands. Don't feel shy. We are approaching God. You know, we have, all of us have a very deep, intimate, loving relationship with the God. So please try to speak from your heart. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. You see, what we are doing by chanting of this mantra, we are saying Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are requesting, O oh Lord Krishna, you are the source of all bliss, you are the topmost bliss, O oh Shrimati Radharani. Please, please give me your love. Please protect me. Please give me your shelter. So we are requesting. Okay. It is said in the Upanishad. Then it is shown as a come nam nam kali karmash nashna na to parotar pai sarva vedeshu tishyate. This maha mantra is called maha mantra. Mantra means one which delivers the mind, delivers the mind from all insecurities, all fears, all anxieties, and stress. All of us have so many anxieties, stress, fears. But if we chant this mantra, it will deliver the mind from all kinds of anxieties and it will give us the love of Krishna. And the beautiful thing is, there are no strict rules and regulations for chanting this mantra. Any time of the day, any place, anywhere, we can chant this mantra. Okay? Now, when we chant this mantra, our hearts get purified. And the soul gets, the soul is nourished. And then we feel happiness. And then we try to, we want to share this happiness with everyone. More we share with happiness with others, our happiness will increase. And you know, in this way, we can, we can keep on doing our routine work, our business, whatever we are doing. At the same time, we include this Maha Mantra in our day-to-day -day life. And when the time of leaving our body will come, at the time of death, and if you are chanting this Maha Mantra, you know what will happen? How the next body is decided? Krishna, in the eighth chapter of Bhagavad Gita, is all about death. You know? And it's very interesting. Krishna described in the eighth chapter how next body is decided. Yam yam vati smaran bhavam tejati ante kalyavaram tam tam deviti kondaya sadata bhava bhavita. At the time of leaving my body, whatever thoughts I have in my mind, whatever consciousness I have, Based on that mentality, consciousness, the next body is decided. So, what are, whatever kind of you know, obsessions I have, likings I have, or dislikings I have in my life, at the time of death, you know, it's normal that we'll think of those only, attachments. So, if the whole life if I practice and develop attachment for Krishna, then at the time of death also, I'll be thinking of Krishna. 
and then if I leave this body, I will never get a new body again. I'll go back to the abode of Krishna, I'll get a spiritual body, my real identity. And that is the place Krishna says, Yad gatva nirvartante tad dhama paramam mama. If you come to my abode, my dham, you never come back to this material world. This material world in this Bhagavad Gita is described as a place full of miseries. Krishna, who has manufactured this material world, he has given two descriptions to this material world. He says, Dukhalyam Ashashwatam. Dukhalyam means house of dukha, dukhon ka ghar, house of miseries. And Ashashwatam means temporary. Temporary means what? Whatever happiness we are feeling in this material world is temporary. You know, it is a distance between two miseries. So, today we all have gathered together. We should take this opportunity to pray from the deepest core of our heart for the departed soul of Veena Varmaji. She was such a nice lady and she had a very soft heart and she had so done so much for the sake of country and all the countrymen. So I request all of you, if you give me your two, three minutes more, what will you do? We'll chant 21 times the Hare Krishna Mahaprabhu. I don't know in future whether we'll get this opportunity again or not, that all of us are here and praying for her. So let us pray for her to Lord Krishna. And may Lord Krishna give the departed soul shelter at his lotus feet. Okay? So 21 times we'll chant Hare Krishna Mahamantra. Everyone should chant from the heart and we'll pray, sincerely pray for the departed soul. Right? Abhishek Ji, okay? We'll pray. So please chant with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Please, just be seated. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Last three mantras, please raise your hands and loudly will chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna. So I...
So I would like to thank Prabhuji for sharing the wonderful words of wisdom. I hope this would this would have enlightened most of us. The message of Bhagavad Gita, the essence of life, explained in such a simple words. Thank you so much, Rukmanikrishna Prabhuji. Now we would like to call upon the stage the daughter-in-law of Ms. Veena Verma, the Inka Verma. Why? What, what is so special about her? See, as I was telling you, I have been associated with this family for the last two years. She has been taking care of her like anything. In every minute details. I thought, honestly I thought, standing on this stage, Abhishek Ji, you know, I am generally, I should say, confess or whatever I should say, but I am just opening my heart to you all, that I thought she is a foreign body. May not be very much aware of the Indian culture, Bahus, right? Putra Badhus and Bahu culture. But believe me when I say this, she has been more than what to say of Bahu, she has been, been more than a daughter altogether. She she has done such a remarkable service to her. She used to look every single day at what medicine are being given. I remember an incident where the doctor gave a medicine, because the doctor who had prescribed the medicine earlier, the doctor got changed. So he, incre he increased the dose of the medicines. And her health was, was not going well. It was diminishing. It was deteriorating more. She, such a, I was surprised to see her intelligence. She herself took the prescription and took the charge of the medicines and started to read the, the details, the, the contents of the medicines. And then she herself pointed out that this particular chemical is, or this particular salt is 10% in this, but 15% in that. And this is the only difference in the entire prescription, and therefore the health is going bad. So such a, I would say, everyone would aspire to have such a person in one's life. Now I would like to call her, and now she will, op I request Enkaji especially, and to open her heart, tell much more to us about Ms. Veena Ji. And after this, we'll be having a short Kirtan. And then the most awaited person will request Abhishek Ji to speak of after that. So we'll all wait, and then we'll be having Kirtan and then Abhishek Ji. Hare Krishna. Respected family, dear friends, as my husband told me today, I cannot say thank you or welcome. I'm grateful to everyone who spent the time and they're here for remembering my mother in law. She was not only my mother in law, she was my mother and my father. And she And she taught me, she promised to my parents who are in Romania and then go there all the life in court. She promised to look after me, to teach me whatever I need to know. I met her, I didn't met her for 65 years almost of her life. But the last 20 years, and especially the last week when I had to prepare this video, it's like I knew her. I've seen every photo which was there, scanned, and I could see her smile, and I think this video, which was easy to make in two days, it took me seven days because I was crying. I think my husband has to buy a new laptop because of the tears, which is not on the cable. So, as you see on the photo, she'll always smile in the hospital. When the doctor used to come and he say, Vina ji, kaise hai? So I say, why we are here, mom? We have the spa. So we start, I, I, the last year, we had almost 10 admission in a year, in 11 months. And I always, I was so confident that we are coming back every time and every time. But this time was worse than ever. I, we reached in a different state of hospital and we left in a different way. I don't know what to say, but I have to say what else. So speaking on oh, uh, an incident, actually three months ago, I think, when she was in ICU, and I have a video. I hope the hospital doctors will not be here to hear that I was recording in ICU, which is not allowed. But uh, thank God I got some beautiful, beautiful memories 
And in one of the videos, she was telling us what she dreamed. She said, I dreamed that I died. And everyone was around me, and I was looking from upstairs. And it was in November, I think so, October, October November, in that mission. And when she told me, I didn't record it initially, but then I asked her because I wanted to show to my husband, to my mother, mostly everyone, to show what she said. And we were laughing. She was saying, I said, wow, Gigi, everyone was calling her Gigi. So I said, wow, Gigi, what a dream you had. And she was laughing like a small baby, you know? So she was such a person which always will smile. She'll never complain. She teach me so many things. But she did, didn't teach me what I have to do today. This lesson she didn't give me, she didn't prepare me. And I wish I had a little bit more time to, to prepare everything, to teach me, you know, to embrace this day. But as everyone says, we have to be happy for her departed soul. Maybe her pain is over. Many times I used to tell her, I say, Gigi, you cannot leave. My papa upstairs, he's having a girlfriend, you have to stay with us. I say he's busy. But I didn't know, I didn't knew till the day she left us, that her mother left on the same day. So I didn't took this in consideration. Say, papa is busy, but I didn't know the mom was gonna take her. <laughs> so, I don't know what to say, it's a little bit too much and if you see on the last few, we'll be seeing a lot of red photos, that was on December. I thought I had a Christmas party. It was the first Romanian food year. We did, we wanted to celebrate a traditional Romanian Christmas. But looking today back, looks like it wasn't far away. She was here, she was smiling. I knew she was not well at that time. And then after two days, I think we were admitted in hospital. But again, we came back on 8th of January. Again, we went on 21st January, and this time was no more. Maybe I did a mistake because always I used to say, oh, Gigi, I wish I'd find the button to your brain because she was thinking too much. She was thinking that she's a bird and sometimes I say, I did everything. Why you think so? You don't ask me to leave something I did it by myself. And I said, oh God, where is that switch of the brain? And you just live like this happily. And the brain switched off. Because on the last day she had Caesar, the brain was, she was sedated because to, to give a rest to the brain. And then I said, oh God, what I said. So it's a bad lesson. We have to think twice before saying something because when we get, we are asking why. So, I hope she forget me of saying so. I thought it would be okay, better for her, but maybe it's better for her, but we are suffering. And I know she don't want us to suffer, but she was such a person. And also, I'm grateful to Iskon, Iskon Temple, Niteji, always used to say, let's have a kirtan, let's have a kirtan. I didn't know that the first kid would be for my, we are planning for my husband's birthday, maybe for my birthday, for other auspicious. But today, mom, she made this happen of having a kid and here at home. I'm grateful to all of you for coming. And um, I, I'll give the mic to whoever is next in the line. Thank you so much, Nkaji. I'm speechless now. Everyone would aspire to have such a caring and loving person in one's life. The way she cared for her mother-in-law, the way she did for her. I would say every, each one of us would be very fortunate to have such a lovely lady in one's life. So now I request Thank you so much for being here again and repeat. Now I would request our Kirtan team to again take the charge and again charge all of us with their spiritual energy. But this time, I will make a special request from all of you. So I again request how many of you are here with me? 
please raise your hands. Okay, there are not some of them. Yeah, most of them. Great. I request you all that now as we do Kirtan, I would request you all to please give a small clap. Why am I saying to clap? When we clap, it is beneficial for us. Our entire sins, you know, many people have a complaint that Many of us have a complaint with that. But the best solution to it is that we clap in the kirtan. And then when we clap, it is beneficial for us. And moreover, since we are all praying together, it will benefit to her. I request you all to please, just for next 20 minutes, Gather your mind here, be with us, and please pray. I request you please keep your mobile phones for some time. This is for you, and for her, and for all of us. So give your 20 minutes full energy for this Kirtan, and sing behind them. As they complete one mantra, not only the bed, not only the devotee sitting on the stage will sing, I request you all to sing along with it. Hare Krishna. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrinda Shri Govinda Gopina Dhamada Moha After this Kirtan, we will invite Abhishek Ji to come and speak about her beloved mother, followed by Kirti Azad Ji, the famous Indian cricketer and much more. So we'll invite both of them. So I would request you all to hold your seats and please participate in the Kirtan. Hare Krishna. Jaya Radhe Krishna Jaya
request Abhishek Verma ji to come up on the stage and, and speak few words about her beloved mother. I know it's a very hard, feeling, overwhelming moment right now and it will be very difficult for any son to speak. But again, please put some light on it. मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि I'm emotionally very disturbed लेकिन कुछ मैं आपको स्मरण बताता हूँ जो पहले हमारे पिताजी के समय से थे My mother was a housewife and my father married her 1986 में हम लोग यूएस गए क्योंकि पिताजी को कैंसर का शक था वो जांच कराने के लिए गए तो वहाँ कैंसर का जीरो स्टेज निकला वो रेडिएशन हुआ ये हुआ वो हुआ ऑपरेशन हुए 
मामला बिगड़ता ही गया तो जब तक हमारे पिताजी कॉन्शियस थे आखिरी दिन जब वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे चार चार सर्जरी हुई थी चौथी सर्जरी से पहले उन्होंने बोला कि देखो इसके बाद में वापस आता हूँ नहीं आता हूँ लेकिन अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें इस फैमिली को आगे बढ़ाना है और तुम्हें अपनी मदर को गाइड करना है तो मैंने कहा मैं कैसे गाइड करूँगा उन्हें वो तो मेरी मदर है उन्होंने कहा कि सोलह साल के अठारह साल का था अठारह साल में जो भी मैंने तुम्हें समझाया है सीखा है तुमने जितना भी तुमने ट्रेनिंग लिए मेरे से मैं उनके साथ ही बिल्कुल शहर हूँ उनके रहता था तो सारी चीज़ें जो तुमने कहीं कही हैं अपनी मदर को तुम्हें करके और उनको पब्लिक लाइफ में तुम्हें लेके जाना है और उसके बाद यही हुआ कि वो कोमा में चले गए उस ऑपरेशन के बाद और एक डेढ़ महीने बाद यू एस में ही वहीं उनके फ्री कैंसर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई तो हम लोग तीन चार दिन बाद सारी फॉर्मेलिटीज करा के बॉडी लेके आए यहाँ पर कुछ फोटोज आप यहाँ पर देखी होंगी हमारे फादर के जिस दिन बॉडी लेके आए थे उस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सब गणमान लोग कांग्रेस बीजेपी और बाकी पार्टियों के सब लोग आए उन्होंने अपनी दे पे द लास्ट रिस्पेक्ट उसके अगले दिन से तीन चार चौथे दिन चौथे के बाद से हम लोगों ने जितने जो भी लास्ट राइट्स होते हैं उसके बाद हम अपनी मदद को बोले कि मम्मी देखो परिवार टूट जाएगा बिकॉज आए दिन उनकी चाइल ना हमारा कोई बिना मेरी कोई बहन है ना भाई है परिवार टूट जाएगा कुछ भी मतलब नहीं है हम लोग अब पिताजी तो हैं चले गए आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे पिता हो लेकिन जो मुझे वो बता के गए थे जो भी मैंने ग्रहण किया उनसे अठारह साल में आपको फाइनली राजीव जी ने उनको राज्यसभा की सीट दी एक महीने के अंदर ही उनका चुनाव हुआ और राज्यसभा में शुरू से इलेक्टेड टू राज्यसभा इन जून 1986 जस्ट मंथ आफ्टर हर जस्ट मंथ आफ्टर माय फादर से माइस और उसके बाद राज्यसभा में अभी कहती हैं कि मुझे तो कुछ आते ही नहीं मैं क्या करूँ राज्यसभा में मेडन मेडन स्पीच होती है पार्लियामेंट में मेडन स्पीच देंगे मैंने कहा आप चिंता मत करो मैं बनाता हूँ तो पहली मेडन स्पीच हमने अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में उसी साल उन्नीस सौ छियासी में दी वो मैंने उनको बनाई और महिला के महिलाओं के राइट्स के लिए बनाई और उस पर उन्होंने अपनी मेडन स्पीच दी आइडिया उनका था डिटेलिंग मेरी थी सब कुछ उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी करी और वो मेडन स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में दिन बीस मिनट की करी थी उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी पार्लियामेंट की खुद से शुरू करी कुछ साल बाद वो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाइन महिला का महिला वुमेंस प्रोटेक्शन बिल तो उसमें महिलाओं की जो हस्बैंड की संपत्ति होती है महिला के आदि हो जाती है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल 1996 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने उस बिल को एडॉप्ट कर लिया प्राइवेट मेंबर बिल इनके लाते हैं उसको एडॉप्ट करती है सरकार उसके बाद उन्होंने उस पर डिबेट चालू करी वो छियानवे के बाद से वो बिल पेंडिंग ही चल रहा था जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने सन दो में सितंबर में उसको पास किया है जो अब एक एक्ट बन गया तो वो जो बिल है 1991 में या 92 में वो हमारी मदर लेके आई मेरी माँ लेके आई थी पिताजी इस तरह के कई और हमारे स्मरण हैं ये दोनों तो पार्लियामेंट्री था लेकिन घर का जो वो थी घर पे बिल्कुल ही मतलब वो चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे कहीं पर भी उनका मीटिंग हो या टूर हो या विदेश हो घर पे आके बिल्कुल माँ जैसी थी और उन्होंने अपनी माँ की जो ड्यूटी होती है खाना बनाने से लेके और कपड़े ठीक से हैं नहीं हैं 
وہ تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھا جب ہماری وائف اینکر میرے پریوار میں ہم لوگ پریوار میں آئیں آئیں تو ان کو ہندوستان میں ریتی رواج کے بارے میں سب کے بارے میں اینکر کو بتایا اور ہماری بیٹی نے کو ان کو پورا انہوں نے ٹریننگ دیا اب ہماری میں بدل سے کہتا ہوں میری وائف ہیں وہ ہندوستانی کئی نائنٹی پرسینٹ ہندوستانی بھگوں سے زیادہ ہندوستان ہیں اور باقی میں ابھی سارے کچھ بول نہیں پاؤں گا ابھی تو سر یہ بہت دکھی ہوں میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت دھن آنے کے لیے بہت بہت دھنیہ بات کئی ایسے چہرے جو مجھے آج بیس سال بعد ملے ہیں لیکن سب کو میں دھنیہ بات کرتا ہوں آنے کے لیے تھینک یو تھینک یو سو مچ ابھیشیک جی اب ہم بلانا چاہیں گے یہاں منچ پر کیرتی آزاد جی کو who as you all know doesn't need introduction is a very famous celebrity in the field of cricket and again in politics but he has been a family friend to Veena ji so we will now request him to put some light on his memories of Veena Varma ji Om Shanti Mujhe میں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کر کیونکہ کیبل یہ سنبند میرا نہیں تھا ہم سے ایک پیڑی اوپر سنبھتا تب ابشیق کا جن نہیں ہوا تھا میں بھی رہا ہوں گا تو ایک یا دو ورشہ آئے جب میرے پتا جی اور شریکان کا کا ایک ساتھ کام کرتے تھے ایک پارٹی میں تھے اور تب سے لے کر آج تک اس سمبند کو تاگینہ کاکی تھی ابھی شیخ اینکا نکول ہماری بیٹی ان کے ساتھ ہم لوگ نبھاتے آئے ہیں گر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نتیو انتن سچ ہے اور سبھی جانی لوگ یہاں بیٹھے ہیں شیخ کشن کو باننے والے بیٹھے ہیں میں شکتی کی پوجہ کرتا ہوں سراتن دھرم کو مانتا ہوں سراتن دھرم پرکرتی کی پوجہ ہوتی ہے سوری چندرما جلوائی وگنی پرتھی آکاش اس کو پنچ پتہ کہتے ہیں فائی ایلیمنٹس اور شریف انسان شوٹا ہے لیکن آتما نہیں ہٹی آتما ہی سب کچھ ہے اور جیسی پنے آتما نیک آتما ہماری ماں سمان وینا کافی تھی جس بھی شریر میں گئی ہوں گی اس شریر کا تو ادھار ہوگا یہ اس پریوار کا بھی ہوگا آج اس پریوار کو چھوڑ کر گئی ہیں کسی دوسرے پریوار میں گئی ہیں لیکن ہمارے بیچ میں ہیں اس لیے میں یہ کبھی نہیں مانتا کہ مرتیو انتن سچ ہے مجھے یاد ہے یہیں پر رومینیا کا راشت دیوست منایا جا رہا تھا یہیں بیچ میں آپ کو جہاں بیٹھے ہیں اور اس سمیں وینا کاکی آئی تھی سنسد سدس رہی میرے پیدا جی انیس سو اکیابن سے سنسد سدس تھے شریف کانکا کے ساتھ بھی تھے بڑے بھائی کی طرح مانتے تھے شریف کانکا کا میرے پیدا کو تو یہی بیٹھ کر کہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کاکی آپ کیسی ہیں اور کبھی آپ کو سمیں ملے تو آپ سے میرا انرود ہوگا کہ آپ کچھ مرن آپ کو اگر میرے پیدا جی کے دھیان ہو تو بتائیے گا تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے میرے ایم پی بننے سے پہلے بھی تمہارے انکل کے سمیہ سے بھی بہت ساری مجھے باتیں یاد ہیں کہ جب دونوں مل کر کے قویتائیں بولنا شروع کرتے تھے تو راجنیتی بھول جائے کرتے تھے وہ وعدہ آدھا چھوڑ کر چلی گئی لیکن مجھے پورا وشواس ہے جہاں بھی ہوگی پسند ہوگی اچھی ہوگی وشیش کر کے اینکا میں نے ان کی طرح وقتت نہیں دیکھا میں پورے سناتن پریوار میں جنما میں نے ریتی رواج دیکھے پرمپرائیں پیچ تیوہار اور ان کو جس بھلی بانتی اینکہ نے نبھایا وہ ادھوٹی ہے ایک تو مجھے یاد ہے ابھی سے کچھ مہینے پہلے میری پتنی بھی میکس سمارٹ میں بھرتی تھی ان کو پارکنسنس کی سمسیا ہے اسی سمیں ابھی شیک بھی اسپتال پر بھرتی تھے اور اسی سمیں 
वीना काकी भी अस्पताल में भर्ती थी तीनों लोग थे मैं सुबह सात बजे जाता था तो एक ही फ्लोर पर थे सामने देखता था तो एंकर खड़ी रहती थी जगती रहती थी रात को साढ़े ग्यारह बारह बजे निकलता था तो एंकर खड़ी रहती थी मैं भी जाकर इनके साथ बैठता था कॉफी पिया साथ बैठे रहे लेकिन एंकर को मैं आज विशेष रूप से यह कहूंगा कि इस परिवार के लिए एक देवी के रूप में आई तुम और सच में धन्य हो और धन्य है अभिषेक और ये परिवार कि उन्हें अहिंका जैसी बहू मिली मैं अधिक समय नहीं लूंगा वैसे तो वीना का कि यही चाहती कि कोई उदास में बैठे सब खुश रहें अच्छे से रहें वैसे भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था जब कहा गया कि अभिषेक के बाद मुझे बोलना है ये वही वाली परिस्थिति हो गई कि विराट कोहली के बाद बुमरा बैटिंग करने के लिए आ गया मैं एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहां पर आए आप लोगों ने अपने श्रद्धांजलि दी जाएं तो खुशी खुशी जाएं वीना काकी को खुशी होगी और अंत में अगर आप मुझे थोड़ा समय लें तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक मिनट के लिए यदि हम लोग खड़े हो जाएं और उनकी स्मृति में आप जिनको भी मानते हो श्याम आतारणी छोटी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्मस्तिका धुआवती बंगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी जिस देवी को मानते हो जिस माता को मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण किसी को मानते हो राम उनको आप अपने स्मरण करें और यह देखें कि हमारी वीना काके उनके चरणों में बैठी हैं और भगवान उनको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं एक मिनट का मान चाहूंगा ओम शांति 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 राधा कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद अब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ वर्मा फैमिली आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शिव प्रताप सिंह ऑन टू द डैस टू स्पीक समथिंग अबाउट वीना वर्मा जी शिव प्रताप सिंह So till the time he arrives, I would now like to tell you. Oh, wow, you've come. So here is your mic. सभी आज अगंतुकों को मेरी तरफ से नमस्कार. आप सभी का बहुत-बहुत आभार है कि आप हमारे मैडम जी श्रीमती वीणा वर्मा जी के जो याद में ये जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं जिनका प्रोग्राम है फिर भी उसमें सभी लोगों का धन्यवाद है मैं आप सभी से जो है हमारा जो है जो हम लोग स्टाफ है वर्मा फैमिली का जो सभी लोग जो हम कर्मचारी हैं सहकर्मी हैं मेरे मैं सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है मैं मैनेजर वर्मा फैमिली लास्ट 11 साल से हूँ और हमारी पूजनी मैडम जी श्रीमती वीणा वर्मा जी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और उनके मार्गदर्शन से उनके दिशा निर्देशों से उनके आदर्शों से हमने बहुत कुछ सीखा है और मैडम जी हम उनको सभी लोग हम जो भी लोग हैं स्टाफ में या मेरे सहकर्मी या मेरे सीनियर या मेरे जूनियर सभी लोग हम मैडम जी कह के ही उनको संबोधित करते थे और इस चीज़ के लिए हम वो हमें हमेशा बेटी की तरह मानते थे अब हमारे बीच में नहीं है ये हमारे लिए बहुत ही दुख का समय है लेकिन इस समय में हमारे लिए जो अग्रिम जो जिम्मेदारी है वो श्रीमती अंका वर्मा जी के पास जाएगी हम उनसे उन्हीं से जो है आशीर्वाद उन्हीं से जो है आशा कर सकते हैं ठीक है तो इन सब चीज़ों के साथ में मैडम जी जो अपने राजनीतिक करियर में जीवन में जो उन्होंने हमारे देश को जो महिला सशक्तिकरण और जो योगदान दिया था महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में दी वो मील का पत्थर हैं उनको न तो झुटलाया जा सकता है न ही दोहराया जा सकता है हमारी पूजन पूजनी मैडम जी का हमारे जीवन में न रहना 
ये हमारे लिए बहुत ही जीवन पर्यंत जो क्षति है जो जीवन पर्यंत हमारे जीवन में रहने वाली है हम सभी स्टाफ जो भी यहाँ पे अभिषेक सर के साथ में या इनका मैडम के साथ में या मिस निकुल के साथ में जो सभी लोग यहाँ रहते हैं काम करते हैं हालांकि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं हमें हमारे लिए जो अभिषेक सर हैं चाहे अंका मैडम हो चाहे मिस निकोल हो या हमारी माताजी थी मैडम जी हमारी वो हों कभी भी हम लोगों को कभी ये चीज़ महसूस नहीं होने दी कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं ठीक है हमेशा बेटा बच्चा कह के बात करते थे और हमेशा ही उनकी हम अपने पूरे जीवन में शायद कि उन उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका जो मार्गदर्शन रहा है हमारे जीवन में उसको हम आजीवन अपने जीवन में जो है सम्मिलित करके रखेंगे और हो सकता है कि इसके लिए हमें बहुत सी जो है कठिन परिस्थितियों में देखनी पड़े जो कि उन्होंने अपने जीवन में देखी हैं और उनके जो जीवन के जो प्रसंग थे वो हमें बताए हैं ठीक है तो समस्याएँ सभी के जीवन में आती हैं लेकिन हमारी मैडम जी जो एक पर्सनैलिटी थी वो ये थी कि हर चीज़ को एक मुस्कान के साथ उन्होंने हमेशा एक हमेशा किसी भी परिस्थिति को मुस्कान के साथ जो है लिया और उन चीज़ों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया वर्मा फैमिली के सभी स्टाफ सभी मेंबर्स मेरे सहकर्मी कर्मचारी सभी लोगों की तरफ से हम लोग अश सहित श्रद्धांजलि बड़ी मैडम को देना चाहेंगे हमारे पूर्ण पूजनी मैडम जी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमारी जो मैडम हैं श्रीमती अंका वर्मा और जो हमारे साहब हैं श्री अभिषेक वर्मा उनसे हम यही गुजारिश करेंगे जिस तरीके से हमें बड़ी मैडम जी का आशीर्वाद मिलता रहे उसे मिलता रहा है उसी तरीके से आप हमें हमेशा आपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच शिव प्रताप जी Now I'd like to call upon the dais, uh, Mr. Arvind Tripathi ji, who's a family friend to the Verma family, and he would put some light. So he's on his way. So I remember, uh, as we were, as I was coming to this place, I remember one of the very famous poet and his poem. So I would now like to read out of it, and this is dedicated to the Verma family, entire Verma family, and you can tell me the name who wrote it. चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था जो बचेगा कैसे बचेगा पहले मैं झुलसा फिर धदका चटकने लगा करा सकता था मगर कैसे करा सकता था जो कराएगा वे कैसे निभाएगा दिस इज अ वेरी फेमस पोयम रिटन बाय द हस्बैंड ऑफ मिस वीना वर्मा जी श्रीकांत वर्मा जी सुनाओ Like to call upon Arvind Tripathi. He was a family friend to the Verma family. Aap bhi thoda sa ispe. Mitro, viewers, we have some chance. Aise aate hain jab hum bolne ki varshiti mein nahi hote hain. आज मेरे जीवन में यह ऐसा ही अवसर है और जिसकी स्मृति में ये सभा आयोजित है उनके साथ मेरा गहरा तादाद रहा करीब दसेक वर्ष तक लगातार शायद ही कोई दिन होता हो कि मैं उनसे न मिलूं और दो चार घंटे बातचीत न हो बातचीत का विषय परिवार उतना नहीं होता था जितना कि समाज होता था संस्कृति होती थी और समाज को बदलने के लिए एक स्त्री हमारे सम्मुख बैठी हुई लगातार 
वार्तालाप कर वीणा जी बहुत ही जिन जिन लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त है वो जानते होंगे कि वो बहुत ही मृत भाषी कम बोलने वाली और लगातार अपने काम में संलग्न रहती थी आ, बहुत कम राजनीतिज्ञ होते हैं जिनका कला और संस्कृति और समाज समाज से तो खैर वो जुड़े होते हैं लेकिन कला और संस्कृति से उनका लगाव होता है वीणा जी का कला और संस्कृति समाज गहरा तादाद में था आज जो हम इधर के दो दशकों में स्त्री जीवन में जो परिवर्तन समाज में देख रहे हैं उसमें वीणा जी का पार्लियामेंट में दी गई स्पीचेज उन्होंने उस दौर में एक बड़ा संघर्ष किया था बड़ी सारी यादें हैं तफसील में नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनके कुछ उनके जो विजन थे जीवन के बारे में वो गहरे अर्थों में पारिवारिक थी और दूसरी बात ये कि वो स्त्री मुक्ति को लेकर के हमेशा बेचैन रहती थी समाज के निचले तबके की स्त्री को लेकर के उसके जीवन को बदलने के लिए लगातार वो काम करती रही कम लोगों को पता है कि सबसे पहले उन्होंने करीब करीब दर्जनों पत्र देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बहुत सारे लोगों को लिखे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया जाए और मैं उसका साक्ष्य हूं कि उन्होंने लिखा और उसी के पीछे समय बाद ही लता जी को भारत रत्न की बात की गई जैसा कि मंजू जी ने बताया कि वो कलावंत भी थी साहित्य और कलाओं में खासतौर से संगीत में उनकी बड़ी गहरी रुचि अगर वो संगीत के क्षेत्र में गई होती तो ससुर से सितार वादक के रूप में वह प्रख्यात होती लेकिन उनके हर व्यक्ति के इतिहास का भी एक अंत होता है उन्होंने अपने जीवन में जितना काम किया मेरा ये मानना है कि करीब करीब 150 स्त्रियां मिल करके जितना जीवन में काम करेंगे उतना काम वो अकेले की ये बहुत बड़ी बात है स्त्री समाज को यहाँ बैठी हुई जो भी स्त्री समाज के लोग हैं उसे ये प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए कि हम कैसे अपने लक्ष्य के प्रति जीवन को सुधारने के लिए बेहतरी के लिए काम करें ये मिया जी के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी थी और उसके ही मोर्चे पर वह काम करती रही मैं तो साहित्य का आदमी हूँ साहित्य ने भी उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी पार्लियामेंट में वो इस बात के लिए विख्यात थी कि मिया जी को साहित्य और संस्कृति के अलावा और कोई सवाल दिखाई नहीं दिया लेकिन वो हमेशा समाज को संस्कृति को और सभ्यता को बदलने के लिए सीधी जीवन भर प्रयत्न किया एक सीधी साधी और सादा जीवन जीने वाली कम खाने वाले कम बोलने वाले धीमे धीमे बात करने वाले वो एक विलक्षण स्त्री थी मैं उन थोड़े से सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनका गहरा स्नेह और बहुत हद तक मातृत्व की जो क्षतिपूर्ति थी मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी लेकिन मीना जी ने मातृत्व को भी हमारे जीवन में कभी बहिर्गमन नहीं कर इन शब्दों के साथ आज मैं उनको याद करते हुए उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो सपने देखे और जो पूरे हुए वो तो ठीक और जो अधूरे हैं 
उसको अभिषेक जी और उनका परिवार और उनके मित्रजन और परिवारी जन पूरा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद त्रिपाठी जी अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा उत्कर्ष सिंह को जो कि विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑल द नेफ्यूज एंड द नीसेस सारे भांजी और भांजियों के बिहाफ पे वो बोलेंगे और वो भी अपना एक एक्सपीरियंस इनका भी इस फैमिली से देखा जाए तो बहुत पुराना संबंध है काफ़ी समय से ये इस परिवार से जुड़े हुए हैं और हर दुख सुख में इनके साथ मैंने इनको हमेशा देखा है जब से मैं भी एवर सिंस आई हैव ऑल्सो बीन अटैच टू दैम मैं इनको देख रहा हूँ हर समय मुझे ये हर सुख दुख की परिस्थिति में इनके साथ खड़े मिलते हैं तो आप भी अपना थोड़ा इस पर स्टैंड डालिए Dear family and friends, we are profoundly grateful for everybody of you to come and present and give your time and strength to this particular family. But before I give my vote of thanks, I want to read out the message given by our honourable Prime Minister Kushri Abhishekar. He sent this letter day before yesterday. expressing his grief to the family i will read the verbatim now shri abhishek varma ji the news of the passing away of your mother shrimati veena varma ji has left me with a deep sense of grief and sadness the loss of a mother is an irreparable one and a minion parliamentarian shrimati veena varma ji remained dedicated to public service with unwavering commitment to the well-being of the people she always raised people centric issues in particular a contribution as deputy chairman of the committee of parliament on official language will always be remembered it is said the tenderness of a mother's heart is unparalleled in this world the warmth the kindness with which she nurtured and nourished the family will always remain etched in everyone's heart she will always be fondly remembered by one and all In what is truly the most difficult phase in your life, I convey my deepest condolences and sympathies. My thoughts and our prayers are with the Varma family. May you be blessed with the fortitude to bear this grief loss. Om Shanti, Shri Narendra Modi. This was the message which was sent by him day before yesterday to express his grief and share his grief with the family. Now everybody has talked much about how she was, but one thing which I want everybody of us to remember that she always welcomed everybody with smiles. How much ever pain she would go through, she would always say, "Main theek hu." And on this note, I want to narrate one story which she narrated me in during her stays in the hospital, and it would be a funny one, but I would still like to share. During the 1980s, alongside with Sri Pati Vina Verma, there was another parliamentarian who joined alongside with her, and that was none other than Vijayanti Mala. The, as you would all remember, the Women Parliamentarian Committee used to not travel abroad at that time. This was the first travel in which Vijayanti Mala happened to share and happened to be the roommate. of my dad she was they went to sri lanka and vijanti mala requested one thing veena ji aap mere sone se pehle aap please so jaiyega kyunki mujhe makeup utarna padega aur mere uthne se pehle aap please soye rahiyega kyunki main chahta hu ki main pehle makeup kar lu so this is the time which and this is the lady which who narrated her story to me when she was going through multiple trips multiple medicines which i can't even name being a lawyer in medical terms are very difficult difficult for me to read but she always liked him until her last day with a smile i want everybody to remember her always with the smile and the laughter which she spread in everybody of her life thank you thank you so much prashi So now I would request Vakitan devotees 
to finally give a kirtan of just three to four minutes more, and then we we'll request all of our guests. First of all, we'll I'll express the gratitude to all of you for being here, and then I would request all of you to please have the lunch after the kirtan is done. Thank you so much. Hare Krishna. कुछ एक भक्त के शब्द हैं मुझे इस गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए ठाकुर जी टूटने नहीं चाहिए मेरी जिंदगी के मालिक हो मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना
Yes. Sir, look here, please. Thank you. विशाल विशाल गाड़ी लगवाओ उसके लिए वो गए ना वॉकर के जाएंगे वॉकर के जाएंगे
करना उस टाइम दे देना है हाँ हाँ हाँ
वेट 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 जो शेर में कामरा प्लीज ओके ओके ये शेर में कामरा प्लीज